हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेस्ट गाइस स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस डेली शो के अंदर जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पूरे दिन भर के अंदर जितने भी अपडेट हैं उनसे रिलेट करते हुए एग्जामिनेशन क्वेश्चन की सो so, अगर आज के सेशन की हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम लोग यहाँ पे आपका डिस्कस करने वाले हैं सो so, uh, सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे साथ जुड़े गुड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल सो आई होप सभी को मेरा साउंड क्लियरली मिल रहा होगा ठीक है सो एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिए देन सेशन को आपका स्टार्ट किया जाएगा सो so, गाई सर जल्दी जल्दी से एक बार आप अपना कंफर्मेशन प्रोवाइड कर दें देन सेशन को हम लोग आपका स्टार्ट करेंगे तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट नितेश अमित पल्लवी इसके अलावा विशाल भगत गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस सो आई होप सभी को क्लियरली साउंड मिल रहा होगा और भी हम लोग सेशन के ऊपर सेशन को आपका स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले जल्दी से एक बार कंफर्मेशन दे दें और कैसे हैं सभी लोग जरा बताएंगे मॉर्निंग हाँ बिल्कुल बिल्कुल भगत इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं सो गाइज अगर हम लोग बात करें आज के इस पर्टिकुलर सेशन का जिसमें अराउंड थ्री मेजर इंटरनेशनल ग्रुप जिनके द्वारा अभी रिसेंटली आपका मीटिंग कंडक्ट किया गया या फिर अभी आने वाले समय में वो लोग आपका करने वाले हैं ठीक है तो उन सभी के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे या इसके अलावा जितने भी अदर अपडेट्स हैं उनको भी आपका डिस्कस किया जाएगा तो सब कुछ क्लियर है आपका एवरीथिंग इज फाइन ना एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए देना हम लोग आपका मूव फॉरवर्ड करेंगे सेशन के अंदर ठीक है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि अक्रॉस द ग्लोब अभी कंडक्ट किए जा रहे हैं जैसे कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए जो भी स्ट्रेटेजी आपका है ठीक है जिसमें अलग अलग कंट्रीज जैसे अगर हम लोग ग्रुप की बात करें जी ट्वेंटी जिसको हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा सार्क आपका जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे इसके अलावा एशियान आशियान के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं या अदर्स जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ग्रुप आपका है ठीक है तो एवरीथिंग इज गुड ना स्टार्ट किया जाए सभी लोग रेडी हैं आपका सेशन के लिए और जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ठीक है सो स्टार्ट करते हैं सेशन को आपका पहले इवेंट के साथ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट पा रहे हैं आपका कि एवरीथिंग इज गुड ठीक है तो विक्की हमारे साथ जुड़े हैं दीपक बिल सुलेखना अनु पुनीत ऑल क्लियर वेरी गुड गाइज चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बहुत सारे बहुत सारे इवेंट्स जिनको आज के डेट में हमें समझना और बहुत सारा स्टैटिक पॉइंट उनसे रिलेट करते हुए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ठीक है सो पहला जो इवेंट है हमारा ठीक है जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है जिसको लीड किया जा रहा है किसके द्वारा तो जरा कमेंट्स के थ्रू बताएंगे ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है अभी एट प्रेजेंट पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ठीक है और अभी अगर हम लोग बात करें पॉइंट का या जो अपडेट आपका है आज के डेट में ठीक है तो सेवनटीन ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड नाइन ट्वेंटी आपका एक मीटिंग होने वाला है ठीक है जो कि कहीं ना कहीं किसके बीच में होगा जितने भी जो सात कंट्रीज हैं ठीक है तो अगर हम लोग बात करें साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज अनाउंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कोविड नाइन्टीन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल फ्रॉम सार्क नेशन या सार्क कंट्रीज तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जितने भी इसके जो एट मेंबर्स हैं उनके बीच में एक मीटिंग आज के डेट में आपका कंडक्ट किया जाएगा और ये मीटिंग आपका कंडक्ट किया जाएगा आ, किसके द्वारा अगर कहीं ना कहीं इंडिया के द्वारा इसमें इनिशिएटिव आपका लिया गया और इसको जो लीड किया जाएगा वो आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा ठीक है तो एस जयशंकर जो की एट प्रेजेंट आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ठीक है तो उन्हीं की देखरेख में उन्हीं की अगुवाई में ये मीटिंग आपका कंडक्ट किया जाएगा तो विदेश मंत्रालय ने सात देशों के स्वास्थ्य पेशावरों के साथ के लिए 17 अप्रैल 2020 से कोविड 19 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है ठीक है तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा तो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो कि इस प्रोग्राम को लीड करेगा और आने वाले समय में कोविड 19 से किस तरीके से आपका लड़ना है या फिर क्या क्या बेसिक जैसे अभी जितने भी जो एक्सपीरियंस कंट्रीज हैं जैसे यूएस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा मोर देन 6.5 पॉइंट फाइव लैख केसेज या इवन इंडिया के अंदर भी जो नंबर ऑफ केसेज हैं वो काफी ज्यादा बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में या मुंबई अगर हम लोग बात करें जहां से सबसे ज्यादा केसेस देखने के लिए मिले थे तो कहीं ना कहीं जितने भी जो एट आपके मेंबर्स हैं सात कंट्रीज के तो उन सभी के बीच में एक मीटिंग जो कि आज के डेट में आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है और कहीं ना कहीं वहां पर आपका जितने भी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उन सभी के बीच में ये मीटिंग होगा और एक दूसरे को जो भी एसेंशियल आपके या अभी एट प्रेजेंट जैसे आपका मास्क है या फिर हैंड
कहीं ना कहीं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करने के रिगार्डिंग इस मीटिंग को आपका कंडक्ट किया जाएगा इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जैसे इमेज के अंदर आप देख पा रहे एस जयशंकर हाँ बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने इवन कमेंट्स के थ्रू हमें बताया कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अभी हैं एस जयशंकर तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीजें जो प्रपोज की जाएंगी इंडिया के द्वारा वो है इंडिया हैज इंडिया हेड ऑल्सो प्रपोज सेटिंग अप ऑफ अ कॉमन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑल सात नेशन टू शेयर दियर एक्सपर्टीज एंड बेस्ट प्रैक्टिस सो इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म मतलब एक वेबसाइट या फिर आने वाले समय में कुछ ऐसी चीजें आपका डेवलप किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का जनरल मतलब आपका वेबसाइट से ही है ठीक है तो एक ऐसा वेबसाइट आपका डेवलप किया जाएगा जिसमें जितने भी जो सात नेशन है वहां पे उनके जितने भी अभी तक रिसर्च वर्क आपका या जितने भी आ, इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज आपकी की गई है ना उन सभी को आपका या हर कोई कंट्री अपने रिसोर्सेज को जहाँ पे शेयर कर सके या फिर जितने भी जो नंबर ऑफ केसेस हैं या फिर कौन कौन से मॉड्यूल उनके द्वारा अपनाए गए जो उनके कंट्री के अंदर आपका इफेक्टिव हुए जैसे हम लोगों ने इंडिया के अंदर भिलवाड़ा मॉडल मैंने आपको पढ़ाया था इसके अलावा भिलवाड़ा मॉडल के अलावा आगरा मॉडल हम लोगों ने समझा था या फिर इवन जो भी अलग अलग जो टेस्ट आपके किए जा रहे हैं या अदर्स जो एरियाज है उन सभी से रिलेट करते हुए सो so, काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगा ये सात नेशंस के बीच में और जिसको लीड किया जाएगा आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सर के द्वारा ठीक है अगर हम लोग बात करें सात नेशंस का या सार्क से रिलेट करते हुए कंट्रीज का या फिर इस पर्टिकुलर ग्रुप का ठीक है तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन के नाम से जाना जाता है सार्क को सार्क का जो फुल फॉर्म है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसको फाउंड किया गया था 8 दिसंबर 1985 ठीक है तो 8 दिसंबर उन्नीस जब इसकी स्थापना की गई थी एक चार्टर आपका ठीक है एक डिक्लेरेशन आपका साइन किया गया था जिसको हम लोग ढाका डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं सो so, ओवरऑल अगर हम लोग मेंबर्स की बात करें तो एट मेंबर्स आपके साउथ आपका सार्क के लिए जिसमें अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका ये एट कंट्रीज आपका जो कि मेंबर नेशन हैं किसके लिए सात ग्रुप के लिए इसके अलावा इसके जो हेडक्वार्टर है वो है आपका कहाँ पे काठमांडू नेपाल के अंदर ठीक है तो काठमांडू नेपाल जहाँ पे सात ये जो ग्रुप है इसका हेडक्वार्टर बनाया गया और ये जो इसका जो हेडक्वार्टर जो बना था वो कौन से डेट पे सेवनटीन ऑफ जनवरी नाइनटीन ये कुछ बेसिक फैक्ट जिनको आपको ध्यान रखना है किसके रिगार्डिंग सात के रिगार्डिंग गाइज अभी ये जितने भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना जो काफी ज्यादा न्यूज में पिछले कुछ दिनों में तो आने वाले समय में इनका मीटिंग कहाँ पे हुआ या इनका वर्चुअल मीटिंग कहाँ पे हुआ या अदर्स ये इनका हेडक्वार्टर कौन सी ईयर में कौन से मेंबर्स इनके हैं या अदर्स उनसे रिलेट करते जो स्टैटिक पॉइंट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है तो अगर हम लोग बात करें सार्क नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं और उनके हेडक्वार्टर का ठीक है जैसे एक लिस्ट आपके लिए यहाँ पे दिया गया ठीक है तो सार्क का हेडक्वार्टर है यहाँ पे काठमांडू नेपाल के अंदर इसके अलावा जैसे एक इमेज आप देख पा रहे हो जिसमें एट मेंबर्स और उनके जो कंट्री के जो फ्लैग है वो भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं इसके अलावा हर एक सार्क नेशन जिसका कंट्री प्लस कैपिटल जैसे अफगानिस्तान है तो काबुल अफगानिस्तान का जो कैपिटल है काबुल इसके अलावा आपका बांग्लादेश ढाका इसके अलावा भूटान थिम्पू इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडिया न्यू डेली इसके अलावा मालदीव माले नेपाल काठमांडू पाकिस्तान इस्लामाबाद और श्रीलंका कोलंबो तो अगेन जो करेंसी एंड कैपिटल वाला पार्ट होता है तो इस कैपिटल वाला जो स्ट्रेटेजी जी के है उसको भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं तो पहला न्यूज जो हमारा था वो किससे रिलेट करता हुआ था आपका साथ का एक मीटिंग जो कि आज के डेट में आपको न्यूज पेपर या न्यूज चैनल्स के अंदर सुनाई देगा ठीक है तो न्यूज पेपर के अंदर जनरली कल के न्यूज पेपर में आएगा लेकिन जो शेड्यूल्ड है आपका वो आज के डेट के अंदर ठीक है तो आज ये मीटिंग आपका होगा जिसमें जितने भी ये जो एट मेंबर्स हैं उन सभी के बीच में इस मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक है उससे किस तरीके से आपका लड़ना है या फिर किस तरीके से जो भी रिसोर्सेज हैं इन सभी कंट्रीज के पास उनको एक दूसरे के साथ शेयर करना प्लस हो सकता है आपको कोई नया फंड क्रिएट किया जाए जैसे अभी कुछ समय पहले आपका मीटिंग हुआ था तो उसमें भी एक टेन मिलियन यूएस डॉलर के साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा फंड आपका बनाया गया था देन अदर कंट्रीज के द्वारा भी उसको आपका ज्वाइन किया गया था सो so, ऐसे नए नए अनाउंसमेंट जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं आज के डेट में अगला एक और ग्रुप जो अभी कुछ दिन पहले इवन इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया था कि ये मीटिंग आपका कौन से डेट पे कंडक्ट होने वाला है ठीक है तो अभी एक मीटिंग आपका हुआ था जो कि किन कंट्रीज के बीच में जी ट्वेंटी नेशन के बीच में ये मीटिंग आपका कंडक्ट किया गया था तो जी ट्वेंटी या इसको हम लोगों ने एक वर्चुअल सेशन टू पॉइंट ओ या फिर आपका सेकंड जी ट्वेंटी फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इसको आपका बोला गया ठ
उन सब के बीच में ये मीटिंग आपका और यहाँ पे जितने भी जो जी ट्वेंटी नेशन है उन सभी के द्वारा आपका या ग्रुप ट्वेंटी जो नेशन है उन सभी के द्वारा इसमें आपका पार्टिसिपेट किया गया था अच्छा जी ट्वेंटी कौन से ईयर में फाउंड हुआ था जरा कमेंट्स के थ्रू बताएंगे ठीक है जी ट्वेंटी का मीटिंग कौन से डेट पर सॉरी आप जी ट्वेंटी आपका जो ग्रुप है इसको कौन से ईयर के अंदर फाउंड किया गया था ठीक है तो सऊदी अरेबिया हैज लेड The virtual session of uh, the G20, yeah, second G20 finance minister and central banks governors are meeting. So Saudi Arabia, जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जिस जो कि host country आपका venue जिसके द्वारा इस meeting को uh, lead किया गया था ठीक है। तो अगर आपसे venue के ऊपर question पूछता है ना, तो आपका right answer क्या होगा Saudi Arabia. Virtual का मतलब क्या है यहाँ पे? Video conferencing के through ये meeting आपका organized किया गया था। Even जो SAR का meeting होगा, वो भी क्या होगा आपका video conferencing के through ही आपका conduct किया जाएगा ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका अभी जितने भी मीटिंग्स आपका उस एशियान हो या फिर आपका साक हो जी ट्वेंटी हो या इवन यूएन के भी जितने भी मीटिंग्स आपके हो रहे हैं वो सब भी आपका किसके थ्रू हो रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंडक्ट किया जाए हाँ नाइनटीन नाइनटी नाइन जी ट्वेंटी का जो आंसर जिसने भी लिखा रहे हैं तो 1999 जब इस ग्रुप को आपका फाउंड किया गया था 20 नेशंस आपका जिसमें कहीं ना कहीं इस बार की मीटिंग की अगर हम लोग बात करें तो टू डिस्कस द इकोनॉमिक आउटलुक इमेज इवॉल्विंग कोविड 19 पेंडेमिक सो कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से आने वाले समय में ये जो जी ट्वेंटी नेशन है इनकी इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट आपका पड़ेगा और आ, किस तरीके से आपका ग्रोथ रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है या फिर अनएम्प्लॉयबिलिटी मार्केट के अंदर कैसे बढ़ सकती है अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से आपका बढ़ सकता है और उनके लिए क्या क्या प्लान हमें अभी से तैयार रखना चाहिए उन सब के बीच में ये जो मीटिंग कंडक्ट किया गया था तो अगर हम लोग बात करें जैसे कुछ की एरियाज का अगर हम लोग जी ट्वेंटी ये जो मीटिंग आपका कंडक्ट किया गया था इसमें कुछ एरियाज आपका जिनको अगर हाईलाइट किया गया यहाँ पे टू प्रोटेक्ट लाइफ सेफ गार्ड पीपल्स जॉब एंड इनकम इसके अलावा रिस्टोर कॉन्फिडेंस प्रिजर्व फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिवाइव ग्रोथ और रिकवर स्ट्रोंगर इसके अलावा प्रोवाइड हेल्प कंट्रीज नीडिंग असिस्टेंट या अदर्स सो ये कुछ एरियाज आपका जिसमें कहीं ना कहीं आपका लोगों की नौकरियों को सेफ रखना या फिर इसके अलावा आय सुरक्षित रखना इसके अलावा विश्वास को बहाल करने और वित्तीय अस्थिरता को बनाए रखना या कुछ ऐसे टॉपिक आपका जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या अदर्स अगर हम लोग फाइनेंस पार्ट पे बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है तो इंडिया की तरफ से निर्मला सीतारमन मैम जिनके द्वारा या जिनके द्वारा इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया गया था तो जी ट्वेंटी का भी एक रिसेंट मीटिंग जो की कंडक्ट किया गया और जिसको लीड किया गया किसके द्वारा सऊदी अरेबिया के द्वारा इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पे वो थे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अगेन जिनको आपको ध्यान रखना एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एशियन अगला जो अगेन एक और समिट जो कि कंडक्ट हुआ है ठीक है और किससे रिलेट करते हुए एशियन या आसियान स्पेशल समिट ऑन कोविड नाइनटीन चैलेंजेस तो एक और मीटिंग आपका कंडक्ट किया गया किसके द्वारा आसियान के द्वारा और ये जो मीटिंग आपका हुआ था ना कहाँ पे वियतनाम के अंदर ठीक है सो वियतनाम के अंदर या जो होस्ट कंट्री आपका ठीक है आसियान स्पेशल समिट ऑन कोविड 19 चैलेंजेस वाज शेयर बाय वियतनाम तो एक और पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जैसे जो अगर हम लोग बात करें जी का मीटिंग लीड किया गया था किसके द्वारा सऊदी अरेबिया के द्वारा तो सेम एज जो आपका अगर हम लोग बात करें आसियान से रिलेट करता था तो आसियान मीटिंग जो लीड किया गया था किसके द्वारा वियतनाम के द्वारा तो आसियान के जो भी मेंबर कंट्रीज है आपका टेन मेंबर्स नेशन है आसियान के लिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं मेट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस टू डिफ्रेंशिएट ऑन अट्रेटेजी to combat and overcome uh, the covid-19 crisis ensuring a peaceful life of people and a sustainable development to so again yahan pe bhi jo agenda hai na wo kya hai aapka same hai theek hai jaise g20 ka aapka uh, agenda bataya tha ya sar ka jo agenda hai unhi ki tarah iska bhi jo agenda rahega wo kya rahega aapka uh, same rahega to so again guys yahan pe kuch cheeze aapko jo dhyan rakhne wale hai so uh, ek jo recent meeting aapka hua asean ka aur isko host kiya gaya kiske dwara वियतनाम के द्वारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाले समय में आपको एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाएंगे ठीक है ऑब्जेक्टिव अभी जितने भी मीटिंग्स इन कॉन्फ्रेंसेस आपके हो रही हैं उन सब का ऑब्जेक्टिव आपका सेम है टू कॉम्बेट कोविड नाइनटीन पेंडेमिक सिचुएशन या क्राइसिस जितने भी कोविड uh, नाइनटीन की वजह से जो प्रॉब्लम आपके हुए हैं उन सभी से लड़ने के लिए अगर हम लोग बात करें जैसे वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ठीक है जिनके द्वारा इस मीटिंग को आपका लीड किया गया था ठीक है तो वियतनामी प्राइम मिनिस्टर गुएन जुआन फुच ठीक है 
तो गुएन जुआन फ्रुच जो कि एट प्रेजेंट आपका यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में एग्जामिनेशन के अंदर दूसरे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स या ऐसे जो अथॉरिटीज है उनके बारे में बहुत बार आपका पूछा गया तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हो सकता है ना एक तो उसने डायरेक्टली आपका कौन सी कंट्रीज जिसके द्वारा इसको होस्ट किया गया इस टाइप का क्वेश्चन तो बेहद ना और अगर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपका एशियान का जो ये मीटिंग हुआ था इसको किसके द्वारा लीड किया गया तो राइट आंसर क्या होगा आपका वियतामी जो वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है और जिनका नाम है आपका गुएन जुआन फुच के नाम से जिस जिनको आपका जाना था तो उनकी अगुवाई में ये मीटिंग आपका जो कंडक्ट किया गया था सो वियतनाम से रिलेट करते हुए कुछ पॉइंट अच्छा वियतनाम का कैपिटल इन करेंसी क्या है जरा कॉमेंट्स के थ्रू बताएंगे ठीक है वियतनाम का कैपिटल इन करेंसी हाँ वो आप जैसे मैंने आपको वहां के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया तो वहां का कैपिटल इन करेंसी जो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएंगे ठीक है तो यहाँ के कैपिटल इन करेंसी के ऊपर भी आपको एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है तो तीसरा जो सबमिट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है आपका आसियान आसियान के टोटल मेंबर्स है आपका टेन अगर आसियान के बारे में मैं आपको कुछ और फैक्ट बताऊँ जिसमें आपका जैसे फुल फॉर्म आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के नाम से जिसको आपका जाना आता है अगर हम लोग बात करें कब इसको फाउंड किया गया था तो 8 ऑफ अगस्त 1967 ठीक है 8 अगस्त उन्नीस जब इसकी स्थापना की गई थी बैंकॉक थाईलैंड के अंदर ठीक है तो जिसको हम लोग बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं ये टेन मेंबर्स आपका जब मिले ठीक है स्टार्टिंग के अंदर आपका टेन मेंबर्स नहीं थे स्टार्टिंग के अंदर ओनली फाइव मेंबर्स आपके थे तो बैंकॉक थाईलैंड जहाँ पे इनका मीटिंग हुआ और उस मीटिंग के दौरान आपका एक डिक्लेरेशन साइन किया गया और इन इन कंट्रीज के द्वारा एक अपना खुद का ग्रुप बनाने की बात की गई जिसको नाम दिया गया आसियान के नाम से देन आफ्टर सम टाइम फाइव और मेंबर जिनके द्वारा इसको ज्वाइन किया गया जिसमें ब्रुनेई है इसके अलावा वियतनाम है इसके अलावा लाओ पी एंड म्यांमार है और इसके अलावा कम्बोडिया ये पांच मेंबर्स आपके जो एड हुए रिस्पेक्टली जैसे टाइम आपका दिया गया नाइनटीन उसमें आखिरी सदस्य देश कौन सा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा कम्बोडिया एक और क्वेश्चन जो यहाँ से आपका निकल के आता है ठीक है सो ये जो कुछ पॉइंट है जिनको अगेन आपको ध्यान रखना है हनोई डोंग हा वेरी गुड आशुतोष इसके अलावा दीपांजन जिन भी स्टूडेंट्स ने आपका या कुंदन टोटल धर्मा इसके अलावा मेघना एंड ऑल जितने भी स्टूडेंट्स ने आपका आंसर क्या वेरी गुड गाइस हाँ सभी का आंसर आपका करेक्ट है तो आसियान से रिलेट करते हुए कुछ बेसिक फैक्ट अगेन जिनको आपको ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन के लिए इवन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है तो जैसे अगर आप यहाँ की आपका कैपिटल के ऊपर भी जाएंगे या सेम लिस्ट अगर आप फॉलो करेंगे ये आपका कैपिटल एंड सॉरी इस साइड आपका कैपिटल आपका कंट्री का नेम और दूसरी साइड आपका कैपिटल ठीक है तो इसमें जैसे अभी जो रिसेंट मीटिंग आपका हुआ था जैसे वो आपका कहाँ पे हुआ वियतनाम के अंदर ठीक है तो वियतनाम का जो कैपिटल है वो है आपका हनोई ठीक है तो अगेन ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो आपको जब भी करेंसी एंड कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो रिसेंट अपडेट से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन वो आपको पूछ रहा होता है तो राइस क्लियर है सबको क्लियर है हाँ कम कंबोडिया जो कि लास्ट करेंसी कंट्री आपका जो इसके अंदर ऐड हुआ था 1999 के अंदर अच्छा इतना क्लियर है सबको यस और नो जल्दी से कमेंट करें और चीजें अगर क्लियर हुई हैं तो हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे और उससे पहले सेशन को एक बार लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जिसको हम लोगों ने नाम दिया आशियान के नाम से और जिनका रिसेंट मीटिंग जो कि कंडक्ट हुआ था पे वियतनाम के अंदर कुछ की फैक्ट आपका जिनको ध्यान रखना है वियतनाम का वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है इसके अलावा वहां की जो कैपिटल एंड वहां की जो करेंसी है उनके बारे में आपको टेस्ट किया जा सकता है या इसके अलावा आसियान का रिसेंट सबमिट कहाँ पे हुआ या अदर्स उनसे रिलेट करते जो मेंबर्स या जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप डी आपका डी आर डी वहां पे स्टेटिक पॉइंट आपको बहुत बार पूछे जाते हैं ठीक है तो कौन सा ग्रुप कब स्टार्ट हुआ या फिर उसमें आखिरी सदस्य देश कौन था या अदर जो भी पॉइंट्स हैं उनके रिगार्डिंग भी आपको इसको ध्यान रखना गाइस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ठीक है अगर आपको पॉइंट क्लियर हुए ऐसा नो जल्दी से बता दें तब तक मैं इस अनाउंसमेंट को ले लेता हूँ अभी एक स्कॉलरशिप टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाने वाला है आज के डेट में ठीक है तो आज आपका शाम को सात से आठ बजे के बीच में ये स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा आई होप अभी तक सारे स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी ने इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया होगा ठीक है तो अच्छा कितने स्टूडेंट्स जिन्होंने किया है जरा यस करके आपका कमेंट के थ्रू बताएंगे और जिन्होंने नहीं किया अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू लिख सकते हैं ठीक है 
एसबीआई पीओ का एक बैच आपका एसबीआई टेस्ट बुक सेलेक्ट के अंदर लॉन्च किया गया तो जो स्टूडेंट बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बैच के अंदर अपने आपको एनरोल कर सकते हैं जिसमें प्रीलियम से लेकर इंटरव्यू तक का सारा प्रिपरेशन आप लोगों को कराया जाएगा ठीक है इसके अलावा टेक्स्ट बुक के द्वारा आपका एक कॉन्टेस्ट भी स्टार्ट किया है रेफरेंस वाला ठीक है तो जिसमें आपको बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइसेस जीतने के लिए मिल सकते हैं अच्छा क्लियर है सबको इतना अच्छा जी ट्वेंटी का ट्रिक आपका कुछ लोग स्टूडेंट्स आपका बोल रहे हैं ठीक है जी ट्वेंटी का ट्रिक भी इवन मैंने आपको पहले मतलब कुछ समय पहले आपका जो करंट अफेयर्स के सेशन थे उसमें शेयर किया था आप लोगों के साथ ठीक है हाँ चलो रोहित ये जो ट्रिक है ना इसको मैं कल आपको प्रेजेंट करूंगा एक टेक्स्ट बुक एक ग्राफिक है थोड़ा ट्रिक थोड़ा सा ना लंबी है ठीक है तो अभी एग्जैक्ट मेरे को पूरा फॉर्म के अंदर याद नहीं है ठीक है तो कल मैं उस ग्राफिक को लेके आऊंगा जी ट्वेंटी जब भी आपका न्यूज में आएगा तो देन हम लोग उसको वहां पे आपका डिस्कस करेंगे ठीक है हाँ जैसे हाँ ये ज, जैसे इन्होंने दिया ना अरुण अरुण वेरी गुड हाँ अरुण ने जो दिया है कि गुरुजी जी सीता अब एस एस सी में ये जो ट्रिक है ना ये बहुत बार यूज किया जाता है जी ट्वेंटी के जो मेंबर्स हैं उन सभी को आपका याद करने के लिए वेरी गुड अरुण हाँ अरुण ने ये पॉइंट आपका दिया सर ये या तो एस बी के लिए है ना हाँ बिल्कुल एस बी के लिए जो भी बैंकिंग के एक्सपीरियंस है वो इस आपका जो स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है आज शाम को उसके अंदर पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा ठीक है सो भाई जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं वो सभी आपका इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और कल हम लोग स्कोर के ऊपर बात करेंगे ठीक है मैं भी लगाऊंगा टेस्ट आप भी लगाना सो अगर हम लोग बात करें आपका अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है चलो नेक्स्ट आपका अपडेट आपके स्क्रीन के ऊपर और काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है आपका ठीक है सो जैसे एक इमेज आप देख पा रहे होंगे और ये इमेज है किसका Uh, अगर हम लोग इस इमेज की तरफ जाएं तो इनका नाम है तमस अजान ठीक है तो तमस अजान जिन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है कहां से आईडब्ल्यू एफ या फिर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन से आपका ठीक है सो रोमानिया के रहने वाले हैं तमस अजान रोमानिया कंट्री के आपके या रोमानिया के रहने वाले हैं तमस अजान ठीक है जिनके द्वारा अभी मतलब लास्ट फोर्टी थ्री ईयर से इनके द्वारा सर्विसेज दी जा रही थी किसको आपका इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को अब फोर्टी थ्री ईयर्स एक ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए और देन इनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं किसका आपका करप्शन एंड डोपिंग वायोलेशन का ठीक है तो आने वाले समय में आपको इनके ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि वर्ल्ड का सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है आईडब्ल्यू एफ या फिर आपका इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन या अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के रूप में जिसको आपका जाना जाता है तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन प्रेजिडेंट तमस अजान रिजाइन इन दी वेक ऑफ एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड डोपिंग वायोलेशन सो जो करप्शन इन या कुछ करप्शन के एलिगेशन इनके ऊपर अभी लगाए गए हैं इसके अलावा डोपिंग से रिलेट करते हैं जो बेसिक नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं कराने के वजह से अभी ये जो एलिगेशन है ये आपका सिद्ध नहीं हुए हैं लेकिन हाँ अभी रिसेंटली इनके ऊपर काफी लंबे समय से केस आपका चल रहा है जिसके चलते हुए आपका तमस अजान जिनके द्वारा रिजाइन किया गया किससे आपका आई से तो गाइज काफी इंपॉर्टेंट है नाइनटीन जब आपका इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था ठीक है आईडब्ल्यू एफ को और वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है स्पोर्ट्स फेडरेशन की अगर हम लोग बात करें ठीक है मेघना वेरी गुड 1905 जब इसको आपका स्टेब्लिश किया गया था इवन जिन्होंने आपका बताया इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ना ही हैज स्टार्टेड डाउन फ्रॉम हिज रोल आफ्टर फोर्टी थ्री ईयर्स ऑफ सर्विसेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड हाइएस्ट ऑफिस इन नाइनटीन Uh, uh, 1976. अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्वेंटी ईयर से ये प्रेसिडेंट प्रोफाइल पे है किसके आपका इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के लिए तो अगले लास्ट बीस साल से आपका जो आई डब्ल्यू एफ एस के प्रेसिडेंट थे और अभी रिसेंटली इनके द्वारा आपका रिटायरमेंट लिया गया सॉरी इनके द्वारा आपका रिजाइन किया गया और रीजन हम लोगों ने समझा अब यहाँ पे एक और चीज है ना इनको रिप्लेस किसके द्वारा किया गया तो आपको ये क्वेश्चन भी मिल सकता है आने वाले समय में ठीक है तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने अंडरलाइन किया है आईडब्ल्यू एफ अपॉइंटेड उर्सुला पेपनडेरिया उर्सुला पेपनडेरिया एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ठीक है तो अभी रिसेंटली आपका उर्सुला पेपनडेरिया जिनको अभी रिसेंटली एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया किसके लिए आईडब्ल्यू एफ या फिर आपका इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के तो गाइस यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपके जिनको आपको ध्यान रखना है ठीक है सो इवन काफी इंपॉर्टेंट ये जितने भी फैक्ट्स आपके ठीक है इन किसके द्वारा रिजाइन किया गया और एक्टिंग प्रेसिडेंट किसको बनाया गया अभी तक दो क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को हम अगर डी करते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स को अगर हम लोग समझे ठीक है अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ को अगर हम लोग समझते हैं जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि 
जीरो फाइव जब इसको आपका फाउंड किया गया था बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ठीक है जो कि दुनिया का जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनमें से सबसे पुराना फेडरेशन है इसके अलावा IWF is the world controlling body for weightlifting. Weightlifting से relate के तो जितने भी आपका international level पे जितने भी sports आपके होते हैं उन सभी के ऊपर regulatory body की तरह ये आपका काम करता है ठीक है So overall 192 affiliated nations at present या countries या फिर हर एक country के जो bodies हैं जो जो कि जिनके ऊपर ये आपका काम करता है और अगर हम लोग बात करें weightlifting was the one of the first sports included already in the first modern ओलंपिक गेम्स इन 1896 तो जो वेटलिफ्टिंग है आपका 1896 जब ये जो स्पोर्ट्स है इसको ओलंपिक के अंदर आपका इंक्लूड किया गया था अगर हम लोग आईडब्ल्यूएफ के हेडक्वार्टर की बात करें तो बुदापेस्ट हंगरी जहां पे इसका हेडक्वार्टर तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे आपका मेंशन है जिसको आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के लिए ठीक है सो आपका थैंक यू थैंक यू अरुण ठीक है थैंक यू सो मच इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो गाइज थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ठीक है जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट जिनको इन सब क्लासेस का आपका बेनिफिट हो सके ठीक है और इवन आपके सेशन आप लोग जो पी है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं जो अदर सारी चीजें उनके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं तो आई डब्ल्यू से रिलेट करते जो पॉइंट है क्लियर है सबको यस और नो जल्दी से बताए ठीक है इतना क्लियर है सबको Uh, एक बार जल्दी से यस yes, और कोई भी किसी का भी डाउट है ना तो आप अपने डाउट्स भी मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं इतना क्लियर है ना सबको यस और नो जल्दी से बताएं सर आर बी ग्रेड भी एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन रिलीज नो रघु अभी रिलीज नहीं हुआ है ठीक है अभी जैसे जब तक लॉकडाउन है ना तब तक कोई भी नोटिफिकेशन का उम्मीद है नहीं हाँ एक बार लॉकडाउन आपका हटता है तो और खासकर अगर हम लोग आर बी ग्रेड भी की बात करें तो इसका कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं लास्ट थ्री ईयर से ये आपका अलग अलग टाइम पे रिलीज करता है जब भी आपका रिलीज करेगा डेफिनेटली हम इसके ऊपर सेशन लेंगे ठीक है और इवन आज के डेट में आपका पुष्पक सर के द्वारा एक सेशन भी रखा गया स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए अदर्स तो जब भी आरबी का अगर आप आरबी ग्रेड भी को सोच रहे हैं ना तो उसका ऐसा नहीं कि आप आज प्रिपरेशन करो या आज नोटिफिकेशन आएगा तब आप प्रिपरेशन करोगे उसका क्या होता है कि जब भी उसका नोटिफिकेशन आता है ना उसके बहुत कम दिन के अंदर वो एग्जाम कंडक्ट कर लेता है तो अगर आप आरबी ग्रेड भी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा ठीक है हाँ क्लियर है हाँ मेरा डाउट है नितेश हाँ नितेश आप अपना डाउट लिखेंगे प्लीज जल्दी से कमेंट्स के थ्रू ठीक है सो so, हाँ अभी प्रेसिडेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया था पीयूष ठीक है जस्ट हम लोग प्रेसिडेंट के ऊपर ही बात किए थे ठीक है जो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो अभी रिसेंट थे उनके द्वारा रिजाइन किया गया और उनको रिप्लेस किया गया दूसरी जगह हाँ जल्दी से इनके क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिए एस बी का नोटिफिकेशन आ गया नहीं अभी दीपांजन अभी एस बी का नोटिफिकेशन भी नहीं है ठीक है अभी ऐसा कोई नया नोटिफिकेशन मार्केट के अंदर है नहीं ठीक है हाँ लेकिन जैसे कोविड नाइन्टीन वाला जो सिचुएशन अगर ये एक बार खत्म होता है ना देन आपको नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगे अगला क्वेश्चन आपका जस्ट नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें सो so, हाँ चलो नेक्स्ट नेक्स्ट इवेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं सभी स्टूडेंट्स आपका बता रहे हैं ठीक है सो अगर हम लोग बात करें uh, जो नेक्स्ट इवेंट है आपको किससे रिलेट करते हैं फोर्टी फोर्थ सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ठीक है सो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो कि पार्ट है किसका यूनेस्को का ठीक है सो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बनाया गया था कौन सी में 1972 के अंदर ठीक है तो 1972 या फिर आपका सिक्सटीन ऑफ नवंबर 1972 जब इस कमेटी को आपका फॉर्म किया गया था हेरिटेज साइट हम लोग जानते हैं ठीक है जिनको हम लोग सांस्कृतिक धरोहर के नाम से जानते हैं तो अभी इसका एक रिसेंट मीटिंग जो कि होना था कहाँ पे चाइना के अंदर ठीक है तो चाइना जिसका एक, एक स्टेट है आपका जिसका नाम है फुईजान तो फुईजान अगर हम लोग बात करें प्रोविंस जहाँ पे एक प्लेस है अगर हम लोग इस पर्टिकुलर प्लेस की बात करें फूजो के नाम से एक प्लेस है आपका चाइना जहाँ पे ये मीटिंग आपका शेड्यूल था जिसको अगेन पोस्टपोन किया गया तो कोविड नाइन्टीन के चलते हुए अभी बहुत सारे इवेंट्स आपके जो कि पोस्टपोन हुए जिसमें हम लोगों ने ओलंपिक uh, 2020 इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक सीरीज आपका पोस्टपोन हुआ अभी इवन बहुत सारे अदर मीटिंग्स में तो अभी एक फोर्टी uh, सेशन जो कि कंडक्ट किया जाने वाला था कहाँ पे फुजोन के अंदर फुजो जो कि आपका फुजियान के अंदर पड़ता है ठीक है चाइना के अंदर जहां पे इस मीटिंग को आपका शेड्यूल किया गया था कहाँ पे 29 जून से लेके 5 जुलाई तक अभी इसको शिफ्ट किया गया आपका कहाँ पे अगस्त 2020 आपका ठीक है अभी के लिए जो टेंटेटिव डेट आपका दिया गया वो है आपका अगस्त 2020 ठीक है तो so, आने वाले समय में अभी कुछ जैसे कोविड नाइन्टीन की वजह से जो प्रॉब्लम आपकी हो रही है तो उनके चलते हुए इसको इस इवेंट को भी क्या किया गया आपका शिफ्ट किया गया 
कोविड नाइनटीन महामारी के प्रभाव के कारण इस जो आपका चौवालीसवा सत्र था उसको क्या किया गया आपका स्थगित किया गया तो यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो कि फाउंड किया गया था आपका ट्वेंटी सॉरी सिक्सटीन ऑफ नवंबर 1972 यूनेस्को के द्वारा और इसका जो फोर्टी मीटिंग जो कि होने वाला था कहाँ पे फूजो के अंदर और जिसको अभी फूजो जो कि एक फूजियान प्रांत है कहाँ पे चाइना के अंदर ठीक है और इसको भी आपका अगेन रीशेड्यूल किया गया और अगला जो मीटिंग होगा अगस्त टू के अंदर तो गाइस एक और जो इवेंट्स आपका जिसको एक्सटेंड किया गया जिसको थोड़ा बहुत ध्यान रखें इसके अलावा यूनेस्को के ऊपर हम लोग सारे पॉइंट जानते हैं गाइस किसी का कोई डाउट है आपका यूनेस्को के ऊपर तीन मेजर एरिया जिनके ऊपर आपका यूनेस्को काम करता है जो कि इसके नाम के अंदर ही है वो है आपका एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इसको क्या बोला गया यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से तो इन तीन एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करता है आपका या इन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि यूएन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सिक्सटीन ऑफ नवंबर नाइनटीन जब इसको स्टार्ट किया गया था अच्छा यूएन की स्थापना कब हुई थी यूएन कब बना था जरा बताएंगे ठीक है यूएन आपका कब बना गया था ठीक है इससे ठीक एक महीने आपका था तो जल्दी से डेट बताएंगे यूएन का इसके अलावा 193 मेंबर्स और 11 एसोसिएट मेंबर एट प्रेजेंट आपका यूनेस्को के लिए 193 मेंबर्स जो कि किसके मेंबर आपका यूएन के रजिस्टर्ड मेंबर है ठीक है यूनाइटेड नेशंस के अगर आप मेंबर्स को पढ़ेंगे तो आपको कितने मिलेंगे 193 ठीक है तो पर्पज हम लोगों ने समझा आपका पेरिस फ्रांस जहां पे इसका हेडक्वार्टर ठीक है यूनेस्को का हेडक्वार्टर सॉरी अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है कहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर लेकिन इसका यूनेस्को का आपका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका पेरिस फ्रांस के अंदर और अगर हम एड्री जोले जो कि एट प्रेजेंट आपका प्रेसिडेंट है किसके लिए यूनेस्को के लिए तो यूनाइटेड नेशन जो कि आपका फाउंड हुआ था ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर नाइनटीन और इसी का एक डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग यूनेस्को के नाम से जानते हैं क्योंकि आपका इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल या जो जितने भी ये जो तीनों एरिया है इन सबके डेवलपमेंट और कहने के अलग इनसे रिलेट करते जो एक्टिविटीज है उन सबके ऊपर आपका काम करता है तो अगेन ये जो फैक्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग या फिर इनसे रिलेट करते हुए जो पॉइंट आपके अगला आपका एक मोबाइल या एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन जो कि अभी काफी ज्यादा न्यूज में ठीक है आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा एप्लीकेशन का नाम है आपका जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं ठीक है तो जूम ऐप के बारे में आप लोगों ने देखा होगा या आप मे भी आप लोगों ने यूज भी किया होगा ठीक बहुत सारे लोग जो इसको यूज करें भी खासकर ऑफिस या फिर घरों में आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या दस ठीक है तो जब से लॉकडाउन आपका स्टार्ट हुआ ना तो जूम जिसके अंदर बहुत सारे इंस्टॉलमेंट्स आए हैं और इस एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा यूज किया गया लेकिन कुछ सिक्योरिटी पर्पज से ना आपका बहुत सारे अकाउंट जो कि जूम के हैक हुए हैं तो जिसके चलते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ठीक है अच्छा होम होम मिनिस्टर कौन है अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिनके द्वारा एक एडवाइजरी इशू किया गया आपका इशू एंड एडवाइजरी सेइंग जूम दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप इज नॉट सेफ प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म ठीक है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिनके द्वारा ये बोला गया कि जो आपका जूम एप्लीकेशन है ना ये क्या आपका एक सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है यूज करने के लिए क्योंकि यहाँ पे डेटा लीक वाले बहुत सारे केसेस जो पिछले कुछ दिनों के अंदर आपका सुनाए गए हैं ठीक है जिसमें अकाउंट से रिलेट अकाउंट हैक करने के लिए या फिर अदर्स जो डेटा का चोरी है अदर्स बहुत सारे केसेस जो यहाँ पे आपका देखने के लिए मिले इसके अलावा यहाँ पे साथ ही साथ आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा एक मतलब अगर आप जूम एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो कुछ नाइन की गाइडलाइंस आपके इश्यू किए गए ठीक है अगर आप कोई भी जूम एप्लीकेशन को आपका यूज कर रहे हैं ठीक है सो जूम एप्लीकेशन को अगर आप यूज करते हैं ना तो ये कुछ नाइन की गाइडलाइंस जो बेसिक आपका सेफ्टी प्रोविजन होते हैं उन सभी को आपका यूज करने के बात की गई है उनको फॉलो करने का बात किया गया किसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ठीक है अमित शाह जो कि एट प्रेजेंट आपका होम मिनिस्टर है इसके अलावा एरिक एस यूआन तो एक और इंपॉर्टेंट नेम है ना यहाँ पे जो कि फाउंडर है किसके लिए आपका या सीईओ है किसके जूम एप्लीकेशन के सो गाइस ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग आपका एप्लीकेशन है एट प्रेजेंट आपका जब से लॉकडाउन हुआ है और बहुत सारे जो ऑफिस या अदर्स जिनके या इवन फैमिलीज के आपका वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसको बहुत बार यूज किया जा रहा है सो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जिसके द्वारा एक नोटिस आपका इश्यू किया गया किसके रिगार्डिंग जूम एप्लीकेशन के रिगार्डिंग और इसको सेफ नहीं बताया गया और अगर आप इसको यूज कर भी रहे हैं तो उसके लिए आपका नाइन की गाइडलाइन जो कि आपका इश्यू किया गया जो कि कहीं ना कहीं अगर आप उन गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो जो जैसे उसमें आपका कुछ एक्सेस वो आपसे मांगता है तो
अगला जो इवेंट है वो किससे रिलेट करता हुआ टू डी फ्रेंड्स ठीक है टू डी फ्रेंड्स किस स्पोर्ट से रिलेट करता हुआ है अच्छा आप लोगों को पता है टू डी फ्रेंड्स अगले अपने मतलब इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है आपका टू डी फ्रेंड्स के नाम से ठीक है तो टू डी फ्रेंड्स जो कि अभी अगेन पोस्टपोन्ड हुआ है तो एक और न्यूज आपका कोविड 19 के चलते हुए एक और स्पोर्ट्स इवेंट आपका जिसको पोस्टपोन किया गया और किस इवेंट से या किस स्पोर्ट्स से रिलेट करता हुआ है तो राइट right आंसर क्या होगा आपका साइकिलिंग से रिलेट करता हूँ जो साइकिलिंग का गेम होता है उसका सबसे बड़ा इवेंट है आपका कौन सा टू डी फ्रेंड्स आपका दी वर्ल्ड मोस्ट फेमस साइकिलिंग रेस टूर रेस टू डी फ्रेंड्स has been postponed uh, in the wake of covid-19 pandemic uh, the three week uh, race was set up set to start on 27th of june 2020 in riveria city of nis theek hai to riveria city of nis jahan pe ye events aapka organize kiya jana tha theek hai so almost agar hum log baat kare 21 stages jo ki is events ke andar jo sabse bada event hota hai is saal ka 218 किलोमीटर का ये आपका रेस था जिसको ऑर्गेनाइज किया जाने वाला था ठीक है अभी कोविड 19 के चलते क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत मास गैदरिंग आपका होता है और साइकिलिंग के अंदर सबसे बड़ा स्पोर्ट्स है गाइस तो थोड़ा ध्यान रखें आपका ठीक है टू डी फ्रेंड्स किस स्पोर्ट से रिलेट करता हुआ या फिर अदर्स वेन्यू क्या था या अदर्स जो भी फैक्ट्स है ना उनको भी आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन जो एग्जामिनेशन के अंदर आपको टेस्ट किया जा सकता है अब बारी आती है नोयर स्टेट का तो नो ईयर स्टेट कल इवन मैं सेम स्टेट के साथ आया था लेकिन कल एक इलेक्ट्रिसिटी कट आपका हो गया था ठीक है सो टेक्निकल रीजन की वजह से हम लोग इस स्टेट को पढ़ नहीं पाए थे आज हम लोग इस स्टेट को डिस्कस करेंगे और जब 11:30 थर्टी पे आपका जो क्विज आपका राउंड होगा ठीक है तो उसमें हम लोग इन स्टेट से रिलेट करते हुए क्वेश्चन को भी आपका इंक्लूड करेंगे तो अगर हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल ठीक है पश्चिम बंगाल जहाँ की जो कैपिटल है वह है आपका कैलकाटा ठीक है कोलकाता जिसको अभी हम लोग बोलते हैं पहले क्या बोला जाता था कैलकाटा के नाम से ममता बनर्जी जो कि एट प्रेजेंट आपका चीफ मिनिस्टर है कहाँ के लिए कोलकाता के लिए इसके अलावा जगदीप धनकर जो कि एट प्रेजेंट आपका गवर्नर है कोलकाता हाई कोर्ट है ठीक है जो आपका वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट है उसका नाम है कोलकाता हाई कोर्ट और अगर हम लोग बात करें यहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो है आपका डी राधा कृष्णन जो की एट प्रेजेंट आपका चीफ जस्टिस है ठीक है चाहू डांस जो की इस स्टेट से आपका बिलोंग करता है उसके अलावा होगली रिवर आपका ठीक है जो की वेस्ट बंगाल के अंदर इसके अलावा तीसा और दामोदर रिवर जिनको हम लोग सौरव ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है इनके जो निकनेम दिए गए हैं ठीक है इसके अलावा एयरपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कोलकाता के अंदर लोकेटेड है कुछ मेजर नेशनल पार्क जैसे फाइव नेशनल पार्क है और फिफ्टीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है कहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल के अंदर जिसमें सुंदरबन है बहुत ज्यादा जाना जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इवन गाइस ये इंक्लूडेड है इसके अलावा बुक्सा है गोरुमारा है इसके अलावा नेहरुआ वैली है इसके अलावा सिंगालिया नेशनल पार्क तो ये पांच मेजर नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड है कहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल के अंदर ठीक है सो बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ वेस्ट बंगाल से जुड़े होंगे या इवन अगर आपके पास कोई भी और भी फैक्ट्स फिगर है आपका वेस्ट बंगाल से रिलेट करते हुए तो उनको भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ठीक है सो गाइज वेस्ट बंगाल जिसके uh, आज का जो नो स्टेट के अंदर हमारा स्टेट है वह आपका वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल से रिलेट करते हुए कुछ की फैक्टर जिनको आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के लिए ठीक है या इवन वेस्ट बंगाल की अगर आप किसी स्टेट एग्जामिनेशन के अंदर जाते हैं या फिर जो नेशनल पार्क है जिसमें सुंदरवन जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है ठीक है इसके अलावा बहुत सारे और फेमस प्लेसेस आपके कोलकाता सिटी जो कि टूरिज्म के लिए काफी अच्छा माना जाता है ठीक है सो इवन अगर आप इन डेटास को ध्यान रखेंगे तो एग्जामिनेशन के अंदर ये आपको सारे हेल्प करेंगे ठीक है सो नो यर स्टेट कोलकाता अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ठीक है अच्छा करंट अफेयर्स क्विज के अंदर कौन कौन आ रहा है अभी कौन स्टूडेंट जिनको इसके बारे में नहीं पता है कोई ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पे जिसको करंट अफेयर्स स्पीड क्विज के बारे में आपका पता नहीं है अगर नहीं पता है तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो अभी जितने भी इवेंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं ना अभी मतलब लास्ट हाफ एन आवर के अंदर जितने भी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे ठीक है एग्जामिनेशन के अंदर इन सभी के ऊपर आपको मल्टीपल किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले समय में टेस्ट किए जा सकते हैं उन सब के ऊपर हम लोग एक सेशन आपका कंडक्ट करते हैं कितने बजे इलेवन थर्टी एम पे ठीक है सो ग्यारह बज के तीस मिनट पे आपका एक सेशन होगा जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है और जिस मतलब फिफ्टीन क्वेश्चन में वहां पर आपको कराऊंगा ज्यादा लंबा सेशन नहीं होता ठीक है पंद्रह मिनट पंद्रह सवाल ठीक है और इवन बहुत सारे स्टूडेंट जो इसके अंदर आपका पार्टिसिपेट भी करता है और काफी अच्छे अच्छे स्कोर जिसमें आपका स्टूडेंट्स का आता है अब बारी आती है आज के क्वेश्चन आंसर राउंड का ठीक है 
आ, कुछ इस क्वेश्चन आंसर राउंड जिनको हम लोग इस सेशन के अंदर आपका इंक्लूड करेंगे और जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे ना काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है सो अगर हम लोग बात करें थर्टीन दर्टीन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ प्राइस फॉर अरेबिक फिक्शन तो अरेबिक फिक्शन के लिए आपका तेरवा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया ठीक है सो अरेबिक फिक्शन के लिए तेरवा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया ये क्वेश्चन आपको पूछा गया ठीक है सो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट और आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है तो जल्दी जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है यस सर यस सर बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके आते हैं गाइस वेरी गुड आपको रेगुलर है ना ठीक है बहुत मेहनत लगता है टीम का इन सारे कंटेंट को बनाने में और अगर आप रेगुलर रहेंगे ना तो एंड ऑफ द डे आपको हेल्प मिलेगा ठीक है तो हमारी तरफ से एटलीस्ट आने वाले समय में आप जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाओ ना वहां पे करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे तो आज ही हमें पढ़ना और आज ही प्रैक्टिस करना है चीजों को आज ही समझना सो ऑप्शन टू आपका बहुत सारे स्टूडेंट जो की राइट आंसर दे रहे हैं सो आई साउ या फिर अब्दे लोहाब आई साउ ठीक है तो इनका नाम थोड़ा बड़ा है अब्दे लोहाब आई साउ जिनको अगर हम लोग बात करें अभी थर्टीन इंटरनेशनल प्राइस फॉर अरेबिक फिक्शन और इनके द्वारा जो बुक लिखा गया था ना उसका नाम था दी स्पार्टन कोड ठीक है तो दी स्पार्टन कोड के नाम से इनके द्वारा एक फिक्शन एक नोवेल आपका लिखा गया ठीक है जिसके लिए आई साउ को आपका इस अवार्ड से सम्मानित किया गया तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है आई साउ इज द फर्स्ट अल्जीरियन ठीक है तो अल्जीरिया के रहने वाले हैं और पहले ऐसे अल्जीरियन सिटीजन आपका बने हैं जिनके द्वारा इस अवार्ड को आपका जीता गया ठीक है तो आई जो कि अल्जीरिया के रहने वाले हैं और पहले ऐसे अल्जीरियन जिनके द्वारा अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल प्राइस फॉर अरेबिक फिक्शन जिसको अभी रिसेंटली आपका जीता गया ठीक है और ये प्राइज आपका जो है इसको स्पॉन्सर किया गया द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म अबूधाबी जिसके द्वारा इस अवार्ड सेरेमनी को आपका कंडक्ट किया जाता है तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखें आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अगला पॉइंट आपका एक ब्रांड एम्बेसडर से रिलेट करता हुआ और किसके लिए आपका पोकर स्टार्स इंडिया के लिए सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर बाय पोकर स्टार इंडिया अब यहाँ पे न्यू ब्रांड एम्बेसडर बोला गया ना तो न्यू ब्रांड एम्बेसडर बोला गया तो आपका क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो पुराने थे वो कौन थे तो राइट आंसर क्या होगा आपका बॉलीवुड बॉलीवुड फेमस एक्टर है आपका सिद्दीकी सर ठीक है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपका जो की बॉलीवुड एक्टर जो इससे पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर थे और अभी किसको बनाया गया तो राइट आंसर क्या होगा एम एस धोनी को तो एम एस धोनी जो कि पोकर स्टार के नए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए ठीक है तो जिनको आपको ध्यान रखना और इससे पहले कौन था तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ठीक है जो कि इससे पहले आपका पोकर स्टार के ब्रांड एम्बेसडर थे अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बी एस एन एल एन पार्टनर से विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे सो भारत इंस्टा पे आपका जिसके साथ टाइप किया गया किसके द्वारा बी एस एन एल के द्वारा आपका ठीक है सो बी एस एन एल किसने किसके साथ साझेदारी में बी एस एन एल ने यूपीआई आधारित भुगतान मंच भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है तो किसके साथ ये मिलके किया गया तो राइट आंसर क्या होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एस जिसके द्वारा ये या जिसके साथ बी एस एन एल के द्वारा आपका भारत संचार निगम लिमिटेड जिसके जिसने आपका ये टाइप किया है किसके साथ एस बी आई के साथ और इसके जो भी जो रिटेल सेलर्स आपके हैं वो कहीं ना कहीं आपके उनके लिए ये आपका जो भारत इंस्टा पे है ये यूज किया जाएगा ठीक है तो भारत इंस्टा पे अगेन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है खासकर बैंकिंग के एक्सपीरियंट्स के लिए जिनको ये क्वेश्चन आपका टेस्ट किया जा सकता है और और जिसमें जितने भी बी एस एन एल्स के जो आपके सेलर्स हैं वो मार्केट में आने वाले समय में इसको यूज करेंगे और उनके पेमेंट या अदर एरियाज के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज बिल्ड आइसोलेशन वार्ड फॉर एनिमल्स ठीक है तो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन पहले कराया था तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी ये इवेंट मैंने आपको कराया था पूरा तो इस क्वेश्चन का आंसर हर कोई करेक्ट करेगा जल्दी से कमेंट करें अपना राइट आंसर जल्दी से आपको राइट आंसर कम करना है और जो भी सबसे पहले आंसर करेगा तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा गाइस अगर आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा रीच हमें बढ़ाना है ठीक है ऑब्जेक्टिव क्या कि अगर हमारा कंटेंट अच्छा है तो हमें रीच रीच बढ़ाना ठीक है हम लोग बेस्ट रिसर्च आपका करें जितने भी इवेंट्स आपका इन सभी को बनाने में ठीक है सो राइट आंसर क्या होगा आपका जैसे विक्की ने आपका बोला जिम कॉर्बेट पार्क इसके अलावा अदर्स बहुत सारे स्टूडेंट टू आपका सुलेखा स्वाति सौरभ 
विवेक हाँ युवराज वेरी गुड गाइस हाँ तो जिम कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ठीक है जहाँ पे एक आइसो जो भी एनिमल्स हैं इनके लिए आपका आइसोलेशन वार्ड आपके लगाए गए हैं ठीक है जिसमें इवन मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कैमराज आपके लगाए गए हैं अगर कोई भी आपका जो एनिमल अगर इन्फेक्टेड या उसको स्नीजिंग या कोल्ड का होता है तो उसको आपका आइसोलेशन वार्ड के अंदर लगाया जाएगा तो दस आइसोलेशन वार्ड यहाँ पे जो कि स्टार्ट किया गया और उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर था काफी प्यारा प्लेस है कभी अगर टाइम मिलेगा तो जरूर घूमने के लिए जाइएगा अगला क्वेश्चन Which of the following uh, would be the first state to treat COVID-19 positive patient uh, with allopathy and Ayurveda to boost uh, their immunity? So immunity, जो कि देखो क्या होता है कभी भी कोई disease आपका आती है ना तो वहाँ पे हमारा immunity system अगर strong है तो उसका उतना ज़्यादा effect या फिर उतनी तेजी से वो आपका फैलता नहीं है, ठीक है? So अभी एक state आपका जिसने एलोपैथी और आयुर्वेद का आपका हेल्प लिया जाएगा या एलोपैथी एंड आयुर्वेद का आपका मदद लिया जाएगा इम्यूनिटी सिस्टम को आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो किसके द्वारा ये अनाउंसमेंट आपका किया गया तो राइट आंसर क्या होगा आपका गोवा के द्वारा तो गोवा राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जिनके द्वारा कल के डेट में ये अनाउंसमेंट किया गया था और आने वाले समय में जो एलोपैथी है या फिर आयुर्वेद साइंस है उसको आपका यूज किया जाएगा कहीं ना कहीं जो वहाँ के सिटीजन है उनकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में और जिससे कि कोविड नाइन्टीन से आपका लड़ा जा सके अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑबिचुरी से रिलेट करता हुआ और क्वेश्चन किसके ऊपर आपका रॉजर चपौत डाइट ड्यू टू कोविड 19 इन अप्रैल 2020 ही वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट सो रोजर चपौत जिनका भी हाल ही में निधन हुए आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि वो किस स्पोर्ट से रिलेट करते हुए थे ठीक है सो so, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें रॉजर चपोत जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है तो किस फील्ड से या किस स्पोर्ट से वो रिलेट करते हुए थे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया तो राइट right आंसर क्या होगा आपका राइट right आंसर क्या होगा आइस हॉकी से रिलेट करते हैं ठीक है सो आइस हॉकी अगर हम लोग बात करें स्विट्जरलैंड के रहने वाले और आइस हॉकी के अंदर काफी बड़ा नाम आपका था रॉजर चपोत का ठीक है जिनका हाल ही में निधन हुआ या इवन स्विट्जरलैंड नेशनल टीम जो कि आपका 1964 ओलंपिक गेम आपका जीता था आइस हॉकी के अंदर और उस टीम का हिस्सा थे आपके कौन रॉजर चपोत आपका तो जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ इसके अलावा इवन काफी लंबे समय के लिए इनके द्वारा स्विट्जरलैंड टीम की कैप्टेंसी भी इनके पास आपका था अगला क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ केयर रेटिंग फॉर फाइव इयर्स कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 15 2020 तो so, 15 अप्रैल 2020 के बाद आपका अगर हम लोग बात करें 15 अप्रैल 2020 जहां से आपका जो केयर रेटिंग एजेंसी आपका ठीक है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है तो क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च रेटिंग एजेंसी के नाम से जाना जाता है केयर को और उसका नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया किसको तो राइट right आंसर क्या होगा आपका राइट right आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो अजय महाजन जो कि ऑप्शन फोर आपका करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक है रेटिंग एजेंसीज आपका क्या होते हैं जिनका काम होता है रेट करने का ठीक है और जिनकी रेटिंग के बेसिस पे जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं जैसे हम लोगों ने बहुत बार आपका डिस्कस किया मूडीज फेज इकरा केयर्स एस या फिर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्रिसल आपका इकरा केयर्स या फिर अगर हम लोग जैसे सिविल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिविजुअल्स को आपका रेट करने का काम करता है अगला क्वेश्चन Uh, in April 2020, who has been appointed as uh, the managing director and CEO of uh, Paytm General Insurance Limited? So Paytm General Insurance Limited, अभी कुछ समय पहले insurance का license आपका दिया गया था Paytm को, ठीक है? So अभी इसने अपना managing director and chief executive officer किसको appoint किया गया? ये question आपको पूछा गया? तो uh, जो right answer होगा इस particular question का वो क्या आपका? Vinit Arora, ठीक है? तो गाइस विनीत अरोड़ा जो कि करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो विनीत अरोड़ा जिनको अभी पेटीएम का नया एमडी एंड सीईओ प्रोफाइल के लिए आपका अपॉइंट किया गया ठीक है तो अगेन एक और स्टैटिक पॉइंट जिनको आपको ध्यान रखना एक और अविचरी से रिलेट करता है रंजीत चौधरी तो रंजीत चौधरी पास दे इन अप्रैल टू तो रंजीत चौधरी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है सो क्वेश्चन आपको ये पूछा गया ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड वो किस फील्ड से या किस स्पोर्ट किस आपका एरिया से संबंधित थे तो राइट आंसर क्या होगा आपका एक्टिंग से रिलेट करते हुए थे कौन आपका रंजीत चौधरी ठीक है तो रंजीत चौधरी जैसे कुछ मूवीज आपका जिसमें खट्टा मीठा है बातों बातों में खूबसूरत ये कुछ मूवीज आपका जिनमें कुछ शॉर्ट रोल आपके किए गए थे किसके द्वारा रंजीत चौधरी के द्वारा और अभी हाल ही में इनका आपका निधन हुआ है ठीक है तो अगेन 
किस फील्ड से रिलेट करते हैं तो आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना अगला क्वेश्चन आपका वेयर डिड कर्नाटका सीएम बी एस येदुरप्पा इनोग्रेट अ मोबाइल टेस्टिंग कियोस्क फॉर कोविड 19 इन अप्रैल 2020 तो कोविड 19 के जितने भी या जो कोरोना वायरस डिजीज है उसके जितने भी जो आपके टेस्ट हैं उनको कंडक्ट करने के लिए एक कियोस्क आपका ठीक है एक कियोस्क जो कि अभी रिसेंटली कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है वाई बी एस येदुरप्पा जिनके द्वारा कहाँ पे लगाया गया तो राइट आंसर क्या होगा आपका बेंगलुरु के अंदर क्योंस के इस लाइक एटीएम मशीन ठीक है जैसे जो एटीएम मशीन होते हैं ना उन्हीं की तरह ये भी आपका क्या करता है आ, काम करता है ठीक है और जिसमें कहीं ना कहीं जो सैंपल्स आपके पुट किए जाते हैं और उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं आपका जो भी जो सैंपल आपके पुट किए जाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग डेटा कलेक्शन करेंगे और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको आपका हम लोग यहाँ पे फाइनल जो टेस्टिंग के लिए आपका बुलाया जाएगा तो बेंगलुरु जो कि राइट आंसर था अब बारी आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की ठीक है जल्दी से मुझे बताएं कि आज इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन करने वाला है ठीक है सो आज मुझे ज्यादा से ज्यादा आंसर चाहिए मतलब एटलीस्ट यहाँ पे जैसे 180 एटी स्टूडेंट अभी लाइव देख रहे हैं तो 180 में से एटलीस्ट एटी स्टूडेंट तो करें ठीक है सो जल्दी जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स आपका बैठे हुए सब इस क्वेश्चन uh, को आपका नोट डाउन कर लें और आफ्टर सेशन ठीक है आपको uh, खाली ऑप्शन का आंसर क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है ठीक है सो आफ्टर सेशन आपको इससे रिलेट करते हैं एटलीस्ट फिफ्टी वर्ड का ना एक प्रेस टाइप का लिखना है जहाँ पे आप इससे ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप या फिर इवेंट से रिलेट करते हैं कुछ फैक्शन फिगर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं सो गाइज आपका एशियन स्पेशल समिट ऑन कोविड नाइनटीन चैलेंजेस वॉज चेयर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ठीक है सो एशियन जो समिट आपका जो आज के मॉर्निंग के करंट अफेयर्स के अंदर जो मैंने आपको बताया उसको किसके किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जा रहा है ठीक है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग को तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है आफ्टर सेशन कमेंट्स के थ्रू ठीक है तो सारे स्टूडेंट का वेट करूंगा मैं और जो भी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे ठीक है मैं उनको पर्सनली भी इवन सारे स्टूडेंट जिनको मैं आपका आंसर करता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कर रहे हैं अगला आपका करेंट अफेयर स्पीड क्विज तो फिर से हम लोग मिलेंगे कितने बजे इलेवन थर्टी पे ठीक है तो गाइज जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं 11:30 थर्टी एम का ये जो इवेंट्स है इसको जरूर फॉलो कीजिएगा हम लोग इस पर्टिकुलर इवेंट्स के अंदर आपका जितने भी अभी मॉर्निंग के अंदर जो इवेंट्स आपको पढ़ाए हैं एट नाइन उनके ऊपर 15 क्वेश्चन ठीक है तो जो एजेंडा है वो है आपका 15 क्वेश्चन और फिफ्टीन मिनट ठीक है सो पंद्रह मिनट पंद्रह सवाल ठीक है आज ही आपको पढ़ना है चीजों को और आज ही चीजों को क्लियर करना है तो इस एजेंडे के साथ हम लोग यहाँ पे आपका चलेंगे और जितने भी अपडेट्स हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं आज के पर्टिकुलर इवेंट्स के ऊपर ठीक है सो उन सभी को वहां पर आपका सॉल्व करेंगे अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइनअप है जैसे आपका लॉकडाउन हटेगा तो बहुत सारे एग्जाम्स आपको मिलेंगे तो करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सारे एरियाज के लिए तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल क्विज आपका क्योंकि स्पीड क्विज होता है जनरली पंद्रह मिनट के अंदर जहाँ पे हम लोग पंद्रह क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आफ्टर सेशन आप अपने स्कोर्स मेरे साथ शेयर करते हैं तो गाइस आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा कैसा लगा सेशन आफ्टर सेशन जरूर बताएगा कमेंट के थ्रू ठीक है इसके अलावा उससे ज्यादा जरूरी है आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपको दिया जाता है उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए ठीक है तो सारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर करें कमेंट सेक्शन के अंदर अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो अभी आप मेरे से पूछ सकते हो तो अभी के लिए इतना ही करते हैं फिर मिलेंगे आपका इलेवन पे और इलेवन का जो सेशन होगा फिफ्टीन मिनट का जिसमें हम लोग सारे पॉइंट्स का आपका डिस्कस करेंगे क्लियर है सब कुछ क्लियर है यहाँ तक <coughs> कोई किसी का कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरीज भी मुझे अभी लाइव चैट के थ्रू भी पूछ सकते हैं या आफ्टर सेशन कमेंट्स के थ्रू भी अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेरी आपका है कि कौन से एग्जामिनेशन के लिए कितना करंट अफेयर पढ़ना चाहिए तो आप आफ्टर सेशन मुझे कमेंट्स के थ्रू लिख के बताइए मैं डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर करूंगा और उनसे रिलेट करते हुए जो अपडेट्स है वो सारी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड करूंगा हाँ पीयूष ने बहुत सारे अपडेट्स आप कह दिए हैं गाइस हाँ ओके वेरी गुड तो so, uh, अभी के लिए इतना ही कहते हैं गाइस सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन बाय बाय टेक केयर ऑल थैंक यू